тут дверка покрашенная сталинской краской. Это вот на те, на, шо, на что у нас собирают деньги. Обустройство двора. Это забор. Вот эти четыре железки. Это у нас называется забором. А вот это. Что вы думали, что это такое? А? Это съезд для колясок. Это пандус. То, что вы увидели. И вот на вот это у нас собирают деньги. Здрасте. Вот так вот. Я расскажу о своем районе, о текстиле. Здесь, в принципе, вырос. Вот. В 90-е годы был очень и очень опасный район. То есть здесь каждый день это убийство гоп стоп причем что гоп стоп был на каждом шагу То есть, практически под каждым подъездом сидели пару человек ну, и ждали шахтера кто шел с зарплатой ночью То есть много людей пострадали вот. потом в 2000 х как-то все стало цивильно везде свет поставили Как-то вот это все подутихли все эти негативные моменты. Но все равно район как бы такой считается в городе, его считают таким гоп района. Вот так. Вот здесь, кстати, вот этот спорткомплекс строиться начал еще в начале 90-х. Ну и был недостроен. Его так негласно называли кладбищем. Тут постоянно то убьют кого-нибудь, то изнасилуют. А здесь постоянно были какие-то приключения там. Люди через него все равно ходили. Ну, в 2000 х как-то началась тут жизнь какая-то кипеть начала. Клубы ночные начали открывать. Как-то так весело-весело стало. Ну... Потом все это в зане потом ушло, то есть все как-то так. Люди перестали туда ходить. Ну, у нас вообще народ не такой. У нас вот популярные такие кафешки забегаловки. Туда люди ходят с удовольствием. Предприниматели это прохавали и открывают там какие-нибудь либо кафехи маленькие, бичевки такие. Или вот такие какие-нибудь здесь была разливайки у меня отец их называет пипетки вот это популярная вещь у нас доставалась очень хорошо что тут сюда только не прилетало и, и минометные обстрелы были и градами и ураганами и смерчами чем только сюда не пуляли такой военно активный был район сейчас конечно потише сейчас только таким окраинам достается серьезно петровка октябрьский район вот таким районом им меньше повезло а когда активно здесь война войну шла то утюжили нас хорошо зомби местные пипетку видели на эту разливайку вот, вот это аншлаг здесь это кстати если если бизнес открывать это везде по украине по россии да, постсоветские станы. 
хотел. Да, у нас люди как какая-то да тяга у людей. Как -то. Не, это нет, это это прирожденные сомелье. Им работу бы дать. Идет больница, короче, 27 я поликлиника да, называется. Вот ее позап позапрошлой зимой ураганами обстреляли или смерчами хрена, я не понимаю у них. Вот снаряд упал прямо во двор сюда или несколько снарядов вот, разворотило всю больницу. Вот. Сделали ремонт, отстроили. Местная достопримечательность, ночной клуб, он уже не работает, Колизей называется. Причем, что название вполне так соответствует тому, что там происходило. То есть драки каждый день, поножовщины, перестрелки здесь были регулярно. Часто какие-то палатки. Вот он клуб. Он обычно в тех наливайках, там магазины. Люди нажирались и шли морды бить друг друга. В этом клубе, короче, он работал лет 10 назад. Уже закрытый давно, еще до войны его закрыли. Короче, если вы вышли с того клуба без фингала или сломанного носа, это было... Вам, вам чертовски повезло, значит. То есть все такой клуб. Как, как, как назвали его, так он и поплыл, арабы. Здесь вот у нас была, когда-то была, еще два года назад, Укрпочта. Вот. Укрпочта. Здесь получали международные посылки. Заказывали хлам всякий с Китая, с херба американского. А ну теперь хер с маслом там можно только получить. Навозом воняет. Куриным. Там что-то получается такое, да, честно. Так. Вот еще одно заброшенное здание. Раньше здесь казино было. Ага. Казино было. Потом казино запретили у нас. Потом какой-то клуб был. И вот сейчас, как и Колизей, стоит тут такая хрень. Подошли к подъезду, такой прикол. Уважаемые жильцы, на данный период в такси происходит кража кабелей лифтового оборудования. Короче, и то же самое, и то же самое у родителей на подъезде. Да? И в этом, да, нормально. Заходите. 
Пять. Дожились, да? Дожились. Обама, наверное, крадет кабель. Диверсанты американцы. Вот, вырвали. Это домофон был. С корнями вырвали. Ну, скоро лифт вырвал. Ну, а что это за кабель? Ну, кабель, который тянет лифт. Завозят туда и вырезают. И что, э, лифт не работает, да? Ну, конечно. А если у лифта кто-то будет? Упадет в шахту? В смысле упадет? Это ж ночью делают. Ты думаешь, когда это делают?